안녕하십니까 안진우입니다 자 저도 편안하게 이야기를 하고 여러분들도 편안한 마음으로 들어보시는 안진우의 노래 이야기 컨텐츠 오늘은 여러분들이 아주 궁금해 하실만한 화두 두성 그리고 약간의 고음에 대한 그리고 두성이 가지고 있는 특성 등에 대해서 이야기를 한번 나눠보도록 하겠습니다 자 두성이란 도대체 무엇일까요? 많이 들어보셨을 겁니다. 뭐 두성, 흉성, 비성 제 사실은 제 정말 개인적인 생각으로는 생각을 안 하시고 부르는 게 제일 좋다고 생각을 합니다만 그래도 여러분들이 모, 몸이 기억을 하셔서 노래를 잘 행하시는 것과 여러분들의 지 적 호기심을 충족시키는 것은 조금 다른 거라고 생각을 해서 제가 이거에 대해서 원리를 잠깐 말씀을 드려보려고 합니다. 음. 자, 조금 어렵고도 딱딱한 이야기부터 시작할 수도 있겠습니다만 여러분들은 이 부분에 대해서 꼭 알고 가셔야 될 부분이 있습니다. 여러분들은 어릴 때 물리 시간에 전달 물체, 즉 재질에 따라 달라지는 소리의 전달 속도라고 하는 걸 혹시 배워보신 적이 있나요? 예, 아마 기억이 나실 겁니다. 그 순서는 고체, 액체, 기체의 순서대로 소리가 전달된다고 라 하죠. 그래서 그 실례로 단거리 육상선수들이 출발을 할때 스타트가 정말 생명이죠. 어떻게 스타트를 했냐에 따라서 기록이 달라지니까요. 예, 절대로 육상선수들은 신호총의 소리를 듣고 출발하지 않습니다. 왜요? 공기 중에 소리가 전달되는 속도가 제일 늦기 때문이죠. 그러면 수치상으로 보게 되면 어느 정도의 속도일까? 그러면 육상선수들은 스타트를 할때뭘 보고 뛰냐면요. 신호총의 선광이나 연기를 보고 뛴답니다. 시각적인 걸 확인하고 뛰는 거죠. 왜? 청각이 늦기 때문이에요. 소리는 1초에 340m밖에 가지 못합니다. 똑딱 하는 순간에 1초에 340m뿐이 못 가는 거죠. 이것보다 빠른 비행기가 바로 초음속 비행기라고 합니다. 영어로 하게 되면 슈퍼사닉이라고 해서 음속의 속도보다 더 빠르다는 이야기가 되는 거예요. 즉 1초에 340m를 넘어서게 되면 그게 바로 슈퍼사닉. 즉 초음속이라는 게 되는 겁니다. 흔히 속도는 마하라고 표기가 되죠. 예, 이런 식입니다. 근데 이 음속을 돌파할 때 나오, 나오는 충격파가 소리가 엄청나게 커서요. 예, 최초의 초음속 여객기인 콩코드라고 하는 프랑스의 비행기는 결국 운행이 중단됐다는 이야기도 들려오죠. 그렇습니다. 이렇게 공기 중에 소리의 전달 속도가 제일 늦고 그 다음 액체, 그 다음 고체로 전달이 되다 보니까 여러분들이 소리를 내고 있는 바로 여러분들의 뭐 해부학적으로 두부가 되겠습니다. 여러분들의 머리 부분에는 세 가지의 물체들이 다 존재를 하게 됩니다. 첫 번째 고체, 뭐가 있겠죠? 예, 조금 뭐 상스러운 일반적인 얘기로 해골입니다. 여러분들의 두개골이 존재하게 를 되죠. 두 번째 액체는 뭘까요? 콧물? 예, 콧물도 물론 중요합니다만 가장 많은 부분을 차지하고 있는 것이 바로 뇌수입니다. 뇌수. 자, 그럼 여러분의 뇌에 대해서 얘기를 한번 더 해볼게요. 여러분들의 뇌는 플로팅이라고 해서 뇌수에 둥둥 떠있는 상태로 자리 잡고 있게 됩니다. 연결되어 있는 곳은 단한 군데 어떤 뼈든 어떤 링크든 연결되어 있지 않고요 여러분들의 척추로 들어가는 척수만 뇌와 연결이 돼 있죠 즉 뇌와 신경 다발만 연결이 돼 있는 상태로 여러분들의 뇌는 둥둥 액체 상태 가운데 자리 잡고 떠 있게 됩니다 이것 때문에 두성이라는 얘기가 나오게 된 겁니다 또 하나, 
음, 얼마 전에 제가 음, 피드백 컨텐츠에서 말씀을 해드렸던 부분인데 중음력 이상 때 음역에서는 음정이 떨어지는 분들 이런 분들 제가 스스로가 스스로의 소리를 귀를 막아서 소리를 제대로 내지 못하게 된다고 말씀드렸었죠 예, 이것도 바로 이런 이유 때문에 생겨나는 겁니다 이상 압력이 생성이 되어서요 제대로 된 루트인 이렇게 대기의 공기 중에 공기가 울려서 여러분들의 외이, 내이, 그리고 각종 이상하게 생기고 복잡한 여러 관들을 통해서 전기적, 화학적 신호로 바뀌어서 여러분들의 뇌로 들어가야 정상적인 소리의 전달 루트가 되는 것인데 스스로가 노래를 하면서 스스로의 소리를 듣는 상태가 되면서 이상 진동과 공명으로 여러분들의 내이의 이상을 일으키는 겁니다. 즉 소리가 제대로 들려오지 못하게 소리를 막아버리는 거죠. 그러니까 여러분들은 반주와 다른 음을 내게 되시는 겁니다. 이것도 역시 물체에 따른 소리의 전달 과정과 속도의 그 원인을 찾을 수가 있게 되는 겁니다. 자 그러면 <웃음> 뇌소와 뇌가 둥둥 떠있고 척수라고 하는 신경단발이 달려있기 때문에 일어나는 또 하나 재미있는 현상은 뭐냐면 바로 격투기나 권투의 KO죠. 왜 KO가 생기는지 간단하게 말씀을 드리게 되면요. 뇌가 둥둥 떠있습니다. 제, 제 손이 뇌라고 생각하시면 제 엄지손가락, 이 뇌에 달려있는 신경단발이죠. 여러분들 어릴 때 그런 장면 혹시 해보셨나요? 세수대에다가 나무... 잎이나 아니면 종이 배 같은 걸 띄워 놓으시고 세수대를 휙 돌렸는데 어라 배가 안 돌아가고 배는 그대로 있네 세수대야만 돌아가게 되는 거죠 이런 식이죠 이건 뭐 관성이라고 하는 건데 이렇게 떠 있는 상태에서 뇌가 뇌는 그 자리에 있으려고 하는 성질을 가지고 있어서 두개골이 턱이 즉 펀치를 맞고 돌아가서 순간적으로 신경 다발이 꼬이게 되죠 그래서 정신이 블랙아웃 잠, 잠시 정신이 나가서 KO가 되는 원리를 가지고 있는 겁니다. 그래서 이 뇌수라고 하는 요물 아 요물이라고 말하면 좀 재, 재미없을 수도 있겠습니다만 요상한 물체, 요상한 액체 때문에 여러분들은 두성이라고 하는 원리와 이름이 생겨나게 됐다고 보시면 됩니다. 그래서 두성을 가르치는 여러 선생님들의 강의를 들어보면 뒤를 이렇게 타고 온다는 느낌을 얘기하시는 분들이 되게 많아요. 마치 물음표처럼 예, 그럴 수밖에 없죠 뇌수는 이렇게 자리 잡고 있으니까요 그 뇌수의 액체의 결을 따라서 소리가 이렇게 진동이 울려 나와서 다시 입으로 소리가 난다는 느낌을 받기 때문에 근데 엄청나게 추상적이죠 도대체 소리가 어떻게 나와서 머리 뒤통수를 이렇게 돌아가지고 다시 앞으로 나가요 아무리 해도 안 되죠 게다가 이런 원리를 생각하고 구조를 생각하고 노래를 부른다는 것 자체가 말이 안 되는 이야기입니다. 그럼 도대체 두성이란 어떻게 내면 좋을까요? 두성이란 원래 음, 여성 클래식 보컬리스트들에게서부터 시작이 됐다고 보시면 됩니다. 자, 다음 이야기는 다음 편에서 자.